హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా ఈసీ వాళ్ళకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉందండి ఓకే దానిలో ఫస్ట్ ఇయర్ యూనిట్ వచ్చే ఇంట్రడక్షన్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఈ వీడియోలో అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దామండి ఓకే వాట్ ఈస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రాంబుల్ మల్టీపర్పస్ డివైస్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సిపియు ద మైక్రో ప్రాసెసర్ కంటైన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టైనీ కాంపొనెంట్స్ లైక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ రెసిస్టర్స్ అండ్ డయోడ్స్ దట్ వర్క్ టుగెదర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఒక ప్రోగ్రాంబుల్ మల్టీపర్పస్ డివైస్ అంటున్నాం అసలు ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఓకే బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అంటే సిపియు కదా బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ మరి మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటున్నారంటే ఆ సిపియునే మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం ఓకే ఆ సిపియు అన్నా మైక్రో ప్రాసెసర్ అన్నా ఆర్ ప్రాసెసర్ అన్నా ఇవన్నీ కూడా నేమ్ ఒక్కటే అదే ప్రాసెసర్ అండి ఓకే మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటో కాదు మీ సిస్టంలో సిపియు ఉంటుంది కదా ఆ సిపియునే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జా ఏమంటున్నాము బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్రెయిన్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది మనం ఏ పని చేయాలన్నా అదే కదా డైరెక్ట్ చేసేది ఏం కంట్రోల్ చేయాలన్నా ఏం పని చేయాలన్నా మొత్తం డైరెక్ట్ చేసేది ఏంటి మన బ్రెయినే కదా అలానే ఆ కంప్యూటర్లో ఏ ఫంక్షనింగ్ జరగాలన్నా కూడా మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది డైరెక్ట్ చేసేది అంతా కూడా ఏంటిది అంటే ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆర్ సిపియు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఓకే ఆ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ అనుకోండి ఈ సిస్టంలో ఇక్కడ మదర్ బోర్డు కదా ఉండేది ఆ మదర్ బోర్డులో ఇది ఓకే ఈ సిస్టమ్ ఇది మదర్ బోర్డ్ ఇది వచ్చేప్పటికి ఏమంటున్నాము సిపియు సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెసర్ ఆర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈ ఉండడానికి వెళ్తుంది చిన్నదే ఉంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏదో పెద్దదేం కాదు జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ చిప్ అంటే ఒక ఐసి అనమాట ఓకే మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఒక ఐసి ఈ ఐసీని మొత్తం ఫంక్షనింగ్ అనేది జరుగుతుంది మీకు అంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఉన్నాయి అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఇన్పుట్ డివైసెస్ని కంట్రోల్ చేయాలన్నా అవుట్పుట్ డివైసెస్ని కంట్రోల్ చేయాలన్నా ఏమైనా మెమరీని కంట్రోల్ చేయాలన్నా అంతా కూడా దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రాసెసర్ ద్వారా జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెసర్లో ఏమన్నాం ద మైక్రో ప్రాసెసర్ కంటైన్స్ అంటే ఈ చిప్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయంట మిలియన్స్ ఆఫ్ టిని అంటే స్మాల్ అనమాట ఓకే మిలియన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ కాంపొనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి రెసిస్టర్స్ ఉండి డయోడ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఒక చిప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఐసీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది చూడండి సిపియు అంటున్నాం కదా సిపియు అంటే ఏంటి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కదా ఆ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ లో మన మెయిన్ పార్ట్స్ ఏమున్నాయి ఏఎల్యు ఉంటుంది ఓకే ఏఎల్యు అంటున్నాం కదా ఏఎల్యు ఈస్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిపియు మరి ఏఎల్యు అంటే ఏంటి అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ అంటే ఏమేమి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని మీనింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అలానే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది మరి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనే వస్తే నేను జస్ట్ రఫ్గా చెప్తున్నానండి అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇవన్నీ కూడా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అలానే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేప్పటికి ఏంటి అంటే అండ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఆపరేషన్ నాట్ ఆపరేషన్ ఇవన్నీ కూడా లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ ప్రొసెస్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ చిప్ విచ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా అంటే ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ ప్రాసెసింగ్ మొత్తం చేసేది కూడా ఒక చిన్న చిప్పే కదా సింగిల్ చిప్పే కదా ఇంకేమైనా రాయొచ్చు అంటే ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అసలు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నాం ఏమన్నాం ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అన్నాం కదా ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఇది టాస్క్ ఓకే ఈ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించి ఒక కమాండ్ ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చేదాన్నే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాం ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ టు పర్ఫామ్ ఏ గివెన్ టాస్క్ ఏదైతే టాస్క్ ఇస్తామో ఆ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేసేది ఇన్స్ట్రక్షన్ మరి ఈ
నెక్స్ట్ డీకోడ్ అంటే మెషిన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏదో నేను ఇక్కడ సెంటెన్స్ రాశాను ఇవి ఇంగ్లీష్లో రాశాను ఈ ఇంగ్లీష్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది బట్ మెషిన్కి అర్థమవుతుంది కదా మెషిన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ని ఏమంటాము మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఉండాలి ఆ లాంగ్వేజ్లో ఇప్పుడు మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటాం ఓకే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే మన ఇంగ్లీష్ అంటే ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది బట్ మెషిన్కి అర్థమవుతుంది కదా ఆ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి అంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసేది ఈ డీ కోడ్ డీ కోడ్ చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రాసెస్లు మొత్తం జరగాలి ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు మైక్రో ప్రాసెసర్ సంబంధించి నేను కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను మీరు ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వెళ్తే ఏ ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన అవన్నీ కనిపిస్తాయి మ్యాక్సిమం నేను సిలబస్ వైజ్ ఈ వీడియోస్ అని అప్లోడ్ చేస్తానండి